Moin und hallo zu diesem Video mit Beyond Two Souls von Sony für die PS3. Wir haben das Spiel ähm, recht unerwartet in dieser Version am 9. September bekommen. Ab 10. September dürfen wir euch dazu was zeigen. Darum habe ich mich hingesetzt und gleich mal das Video hier zusammengeschnipselt und zusammengespielt. Bitte denkt daran, es handelt sich um eine Vorschau-Version, um einen sogenannten Preview-Code. Das heißt, was ihr hier seht, ist unter Umständen noch nicht final, kann im fertigen Spiel ein bisschen anders sein. Ähm, also das immer im Hinterkopf behalten. Und wir sehen hier das Hauptmenü und ich starte jetzt einfach mal direkt von vorne. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat, hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute rankam. Wo ist sie?
So, nach der Introsequenz wissen wir schon mal, okay, Jody scheint irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten zu haben ähm, oder irgendwas, was ihr ermöglicht hat, aus dieser Situation zu entkommen und da gleichzeitig auch noch so eine Art Blutbad unter der Spezialeinheit anzurichten. Und jetzt sind wir in der nächsten Szene, wo wir wahrscheinlich zum ersten Mal auch selbst die Steuerung übernehmen werden. Da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? <lacht> ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Okay, wir sehen hier, ähm, das, das erste Tutorial-Element ist ja ganz klar mit dem rechten Stick, ähm, wie man hier angezeigt bekommt, steht man jetzt auf. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Ähm, wir laufen jetzt hier mal ein bisschen rum. Ich habe mir vorher nämlich schon mal die Steuerung angeschaut und das ähm, sieht mir alles relativ einfach aus, weil sie setzen auf ein Konzept, falls ihr das noch nicht wisst, man läuft ganz normal mit dem linken Stick. Der rechte Stick ähm, kommt zum Einsatz, um sich umzusehen und mit der Umgebung zu interagieren, indem man einfach verschiedene Bewegungen mit dem Analogstick ausführt. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt in dem Raum gerade noch irgendwas machen kann. Ähm, hier, ja, hier sieht man, da ist so ein kleiner weißer Böbel und ich drücke einfach in dessen Richtung und dann schaut sie hier in den Raum rein. Da geht's nicht lang, Jody. Okay, wir merken schon, wir haben jetzt hier noch nicht viele ähm, Freiheiten, sondern müssen jetzt einfach nach hier vorne aus dem Raum rausgehen. Okay, das war jetzt gerade was, was über ähm, Six Axis funktioniert hat. Das heißt, ich habe den Controller jetzt ein bisschen geschüttelt. Daraufhin schlägt sie die Seiten der Gitarre an. Okay, Nathan wartet auf uns. Mhm. Hi Cole. Hey Al. Er ist fast fertig. Ich habe mich hier übrigens jetzt bewusst dafür entschieden, mit deutschen Sprechern zu spielen. Du siehst hübsch aus heute. Einfach damit ähm, auch die meisten unter euch die Möglichkeit haben, das zu verstehen. Und das sind dann eben doch mehr Leute, als wenn die jetzt auf Englisch spielen würden. Man hat aber die Möglichkeit, am Anfang jede Menge Sprachen auszuwählen, darunter auch die englische Originalfassung, die ist also auch mit auf der Blu-ray drauf. Hey Jodie, na wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Okay. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Oh ja. Ho, ho, ho. Jetzt bist du eine Prinzessin. <lacht> Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Hm, würde ich ja eher sagen, weiß nicht. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Okay. Holst der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. 
und ein Anstieg der Täterhirnströme auf 4,5 Hertz. Ich weiß nicht ganz genau, wo gerade hier der Nebenraum ist. Ach, hier, okay. Okay, sie hat den Stern. Wir fliegen zurück. Ich kann auf Dreieck jetzt wieder zurück zu Jody wechseln und entscheide mich jetzt auch für den Stern. Nächste Karte. Okay, das kennen wir jetzt schon. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon zu viel spoilern sollte. Es gibt ja vielleicht noch den einen oder anderen unter euch, ähm, der mit der Story äh, des Spiels noch nicht so ganz vertraut ist oder mit der speziellen Fähigkeit, die Jody hat. Deswegen sage ich jetzt einfach mal gar nicht, ähm, was hier im Detail passiert, sondern spiele erst mal weiter. Vielleicht wird es ja thematisch ähm, noch mal im Rahmen dieser Session aufgegriffen. Okay, jetzt haben wir das Quadrat. Beame mich wieder zurück und wähle das aus. Nächste Karte. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Okay, das ist dann ähm, quasi nochmal eine größere Stufe dessen, was wir eben gemacht haben. Wir konnten ähm, eben quasi nur körperlos in den Raum rüberfliegen und dort bei uns was anschauen, ähm, tatsächlich natürlich eine physische Beeinflussung. Das ist nochmal was anderes, was wir jetzt hier gezeigt bekommen und wahrscheinlich auch machen werden. Wir können über die Schultertaste, wie gezeigt, das hier anvisieren und jetzt über die Sticks quasi so eine Art Energie aufladen und jetzt die Klötze umwerfen. Jody, kannst du da drin noch was anderes bewegen? Und jetzt bekommen wir vielleicht auch ungefähr schon eine Idee davon, was am Anfang genau in der Polizeistation passiert ist. Also ich weiß ja nicht, ob man der Frau hier im Büro vorher nicht gesagt hat, was sie passieren würde. Das fände ich relativ fahrlässig, weil sie scheint ja jetzt schon ähm, tatsächlich Angst zu haben vor dem, was hier vor sich geht und das auch wohl berechtigterweise. Das war's. Tut mir leid, aber mir reicht. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Sie oh nein, ist wirklich Kathleen, verschlossen. Sie ist nicht verschlossen. Sie Lass ist nicht verschlossen. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Los. Ja, du, ich, Kathleen, geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Hallo, er hört einfach nicht auf mich. Ähm, wohlgemerkt kann ich das immer noch gerade machen. Ich könnte wohl jetzt auch einfach aufhören. Aber es wäre ja auch nicht so lustig. Okay, ich biege mich jetzt mal zurück und jetzt stoppen wir das Ganze mal. Jody, ist vorbei, Jody. Ist, ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Also was ich jetzt schon mal sagen möchte, wir spielen hier auf einer Playstation 3 oder auf einer Konsole vielmehr, die 2007 rausgekommen ist und ich finde dafür ist echt eine coole Leistung, dass es einen nach wie vor beeindrucken kann, wie gut die Gesichter umgesetzt sind. Also ich finde, das ähm, sieht sehr, sehr cool aus. Also sowohl Alan Page als auch Willem Dafoe, die die beiden Hauptcharaktere spielen, den Doktor und äh, Jody. Ähm, das sieht echt gut aus. So. Okay, das ist jetzt wieder ein munterer Sprung. Wir ähm, entscheiden uns hier mal für... Ich als ob alle herstarren. 
schüchtern. Sieh nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer nicht. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? <lacht> ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elisabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Okay. Wir können jetzt wieder die Steuerung übernehmen. Ähm, gucken, was man hier so machen kann. Wahrscheinlich können wir erstmal einen Sekt trinken. Ja. Also ich probiere gerade, ich kann jetzt nicht auf, ähm, was passiert jetzt? Okay, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ähm, ich kann jetzt nicht die Form quasi wechseln im Moment, das heißt, ich muss erstmal irgendwie rausfinden, wie es jetzt hier vorangeht in der Story. Ich glaube, wenn ich es eben richtig verstanden habe, hat sie gesagt, sie braucht ein ruhiges Plätzchen. Das heißt, wir gucken mal, wie wir vielleicht hier aus dieser doch recht ähm, belebten Halle rauskommen. Und können auch mal gucken, was man hier machen kann. Ist alles okay? Ja. Nein, nein, doch nicht. Ich, ich bin echt nervös. Folge dem Plan. Der Rest läuft dann schon. Such dir ein Versteck und zieh das Ding einfach durch. Klar. Okay, wir haben jetzt äh, quasi diese Hilfefunktion in Anspruch genommen. Was passiert ist, ist, dass das Spiel uns relativ subtil mitteilt, ähm, dass wir uns einen ruhigen Ort suchen sollen oder ein Versteck und ähm, die Kamera jetzt auch in diese Richtung schwenkt. Das heißt, wir werden jetzt vermutlich uns einfach hier auf die äh, Klos mal zurückziehen, weil das wahrscheinlich damit jetzt gemeint war mit dem Kameraschwenk. Okay, wir haben gesehen, es ist nicht unbemerkt geblieben. Aiden, Aiden, bist du bereit? Da, da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Okay, sie ähm, muss wahrscheinlich dafür sich an einen ruhigen Ort zurückziehen, weil sie einfach, ähm, naja, wie soll ich sagen, ansonsten nicht mehr funktionabel ist als Mensch selbst, weil sie ähm, Aiden, wie sie jetzt gerade gesagt hat, diese Entität, die sich hier frei bewegen kann, steuert. Ähm, ah, okay, jetzt erfahre ich hier über, die, über R1 und R2 kann ich ähm, die Höhe verändern, in der ich mich bewege. Und wir haben erfahren, wir müssen ins obere Stockwerk, um dort hinter einem Bild einen Safe zu finden. Es bietet sich natürlich an, so eine Fähigkeit auch für äh, kriminelle Machenschaften einzusetzen. 
weiß gar nicht, sie hat aber jetzt davor gewarnt, dass es hier auch Wachen gibt. Ich kann mir allerdings nicht so recht vorstellen, wie mir jetzt hier was passieren soll, weil ich nicht weiß ähm, oder weil ich nicht glaube, dass man jetzt irgendwie wahrgenommen wird. Ich vermute mal, wir müssen irgendwie hier in den Raum rein, vor dem die Wache steht. Ich gucke mal jetzt einfach ein bisschen fahrlässig, wie man mit der interagieren kann. Okay. Ui. Ah, okay. Du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Okay. Das heißt, ich habe ihn jetzt quasi so, zu so einer Art ähm, von uns gesteuerten Zombie gemacht, der nicht mehr er selbst ist, sondern ähm, quasi unter unserer Kontrolle steht. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Such ein Büro. Im ersten Stock mit einem Porträt des Scheichs. Und achte auf die Wachen und die Überwachungskameras. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Wie muss es sein? Oh. Habib, Mazataf. Die Kameras. Ich habe gesagt, du musst dich zuerst um sie kümmern. Ach so. Okay, das ähm, hätte ich natürlich dran denken können. Es hat mich jetzt das Spiel aber auch nicht dran gehindert, hier reinzugehen. Äh, mal gucken, was auch immer jetzt passiert. Äh, okay, dann müsste die Kamera ja hier irgendwo sein. Was zeigt mir denn das hier an? Ich kann ja auch mal probieren, einfach das Bild direkt jetzt zu beeinflussen, ob das funktioniert. Aber es sieht nicht so aus. Okay, er steht jetzt einfach wieder hier. Das heißt, wir könnten ihn wahrscheinlich dann wieder übernehmen, um das dann auch mal richtig zu machen. Ähm, ich weiß allerdings nach wie vor nicht, wo die Kamera ist. Irgendwer muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Okay. In Eide. Der ist wahrscheinlich hier am Schreibtisch. Hussam, ich habe Walki Nazra alle Maktab ist Safir. Hader, Sars hab Halan. Die Kamera war an. Die Wache kommt. Verhalte dich ruhig, sonst schlägt der Alarm. Anna fil Maktab. Kulluschein fi Makano. Denk nach. Es gibt sicher noch einen Weg. Hm. Also ich probiere es jetzt noch einmal hier durch. Also eigentlich von der Perspektive her, wie man es eben gesehen hat auf den Überwachungsmonitoren, müsste die Kamera ja hier irgendwo sein. Ach da. Aber ich kann damit auch nicht interagieren. Das heißt, wir müssen sie wahrscheinlich ähm, an einer anderen Stelle abschalten und deswegen wurde uns wahrscheinlich hier der Weg jetzt gerade schon nahegelegt. Ah, okay. Hier muss es sein. Ein, tu was du musst. Ja, ich halte gedrückt. Okay. Mist, du 
muss zuerst die Wache ablenken. Okay, das war einfach. Kamera auf Pause gestellt und jetzt können wir wahrscheinlich dann auch an den Safe. Wir sind sicher. Okay, hier war wohl nix. Das sieht man doch nach Knopf aus. Drücken wir den gleich mal. Okay, und jetzt ist er auch... Du den Safe aufkriegst. Wahrscheinlich werde ich ihn so nicht aufkriegen, sondern ich brauche einen passenden Handabdruck. Keine Zeit! Ich halte dich nicht mehr aus! Jetzt lesen wir die durch den Wind. Okay. Beeil dich! Ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. Ups. Ähm, wir sehen schon, äh, das, wie vorhin in der Szene, ähm, sie kriegt davon Nasenblut und es scheint nicht das allergesündeste zu sein, was sie da macht. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Okay, wir brauchen jetzt scheinbar alle Kraft, um hier wieder rauszukommen. Ich würde ja sagen, dass wir uns jetzt mal so ein bisschen hier versuchen, wieder frisch zu machen, damit man draußen nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. So, nach den ersten, ähm, der ersten knappen halben Stunde, von der ich jetzt vielleicht die Hälfte oder zwei Drittel gespielt habe, ähm, kann ich sagen, das mit der Steuerung funktioniert gut. Also da haben sie sich echt was Schlaues einfallen lassen, weil es halt doch recht simpel ist. Aber ähm, es ist ja auch logisch und es macht auch Sinn, dass man einfach in die Richtung, in die man interagieren möchte, den Stick bewegt. Und es reicht ja auch für diese Art von Spiel aus. Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Ja, das war dann vielleicht jetzt doch ein bisschen auffälliger Abgang. Aber mal gucken, wie das mit der Story jetzt weitergeht. Ob wir jetzt wieder an eine ganz andere Stelle geworfen werden. Ähm, gucken wir einfach mal. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jodie, du bettelst doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. 
Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid, das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach die Luft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben, vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Ach so, ich kann schon steuern, habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, dass wir dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um fünf da. Viel Spaß. Ich würde mir das ja jetzt so interpretieren, dass sie eigentlich als Kind in dieser Forschungseinrichtung oder in dem Krankenhaus oder wo auch immer sie da war, lebt und ähm, für sie jetzt sowas ähm, für uns doch eher alltäglich ist wie so ein Geburtstag eine große Belastung oder Herausforderung darstellt. So zumindest ähm, habe ich jetzt diesen, diesen Dialog verstanden. Hey Jody, komm rein! Hi. Hey Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los! Komm Jody, nicht zu so schüchtern! Hey Jody, <lacht> stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ja, ich glaube, das ist genau das. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an. Genau das richtige Mädel, was sich über ein Edgar Allan Poe Buch freuen wird. Wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Und man kann jetzt schon so ein bisschen fühlen, das ist, glaube ich, eine relativ. Das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mama. Unangenehme Situation geben wird. Eine normale Abteilung. Uh, was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen, Nein. so ein Zeug? N Nein. Uh, Party Time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Hm. Okay, das scheinen also auch keine, ich sag jetzt mal, ganz normalen Kids zu sein, sondern es wurde durch dieses Gespräch jetzt schon angerissen. Auch da ähm, scheinen die irgendwie mit dieser Forschungseinrichtung in Verbindung zu stehen. Ich finde es hier übrigens ziemlich cool gemacht, wie, ähm, wie gut sich hinten dieses reale Footballspiel in die Spielgrafik hier eingliedert. Wobei es gerade ein bisschen dämlich ist, dass ich jetzt hier irgendwie gerade festgehangen habe. Aber das ist schon echt nett gemacht, also von der Stimmung her cool. Und jetzt machen wir mal, was wir eigentlich machen sollten, nämlich wir kümmern uns hier um die Musik. Ja, Rock. Was für ein Gedudel ist das denn? Von Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Na gut, bevor wir jetzt hier abdriften, ah okay. Sie hat das Bier am Start. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins? Ja, klar. Hey, verschluck dich nicht. Bestimmt ihr erstes Mal. Nein, ich trinke gern Bier. Na klar trinkst du gerne Bier. Ich, ja, ich habe mich eben schon gefragt bei der Sektszene, ob man sich wohl auch betrinken kann im Spiel. Und ich frage mich jetzt auch, ob sie das eben geäxt hat, weil wir uns jetzt schon die zweite Dose aufmachen. Okay, man merkt, ähm, es gibt wohl sowas wie einen Betrunkenheitseffekt. Deswegen, oh, ich wollte es eigentlich abstellen. Äh, okay, es hat nicht so ganz geklappt. Okay, aber jetzt ähm, ja, merkt man das dann doch auch so ein bisschen. Willst du mal? Was geht hier? 
Wir machen mal akzeptieren, auch so, hier wird geraucht. Klar. Gekifft, vielmehr. Das ist das mal, ne? Ging mir damals auch so. Es ist lustig, wie akkurat die Auswirkungen ihres äh, Drogenkonsums sich etwas an ihr dargestellt werden. Ist wirklich alles klar? Das ist nicht gerade heiß, Jody. <lacht> uh, so siehst du ja echt schräg aus. <lacht> Allerdings scheint sie doch ein bisschen mehr auszumachen, als man das jetzt ähm, nach der Ration, die sie hatte, vermuten würde. Ich kann auch nicht mehr so richtig steuern gerade, es ist mehr so, ich mache zwar hier mit dem Analogstick, aber ich eier hier nur noch so von links nach rechts. Hm. Ach so, wir müssen wahrscheinlich Richtung Tür gehen. Okay, da wollte uns das Spiel zu so dezent darauf hinweisen. Ich weiß, was du denkst. Du fragst dich, warum wir hier sind. Ich frage mich dasselbe. Ja, ich weiß, du hast es mir gesagt. Ich wollte nur mal sehen, wie das so ist. Ausgehen, Freunde haben. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Hm. Wir könnten jetzt wieder zurückgehen. Wir können auch hier einfach mal in dem fremden Haus rumschnüffeln. Aber ich würde vermuten, dass wir wahrscheinlich hier nicht allzu viel jetzt machen können. Gucken, ob man hier die Treppe hochgehen kann. Ne. Doch. Ach so. Na? Ne. Dann wahrscheinlich jetzt ab auf den Dancefloor. Ich sehe jetzt hier gerade nicht so viele Möglichkeiten. Okay, hier kann man jetzt tanzen. Okay. Genug getanzt. Hi. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Ich habe dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Okay, jetzt kann man hier das Verhalten definieren. Wir machen jetzt mal kontaktfreudig. So ein Programm mit eigenem Lehrer. Das, das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Ich glaube, ich habe mich wohl daran gewöhnt. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ja. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringe. Also. Und hier bin ich. Ich war vorher in, in London, aber seit zwei Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Wir bleiben jetzt mal bei der Wahrheit. Auf, auf der Basis. Ich war immer dort. Ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann. 
Und ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Das klingt jetzt sicher langweilig, aber ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf, ich darf nicht aus der Basis, also das schränkt es etwas ein. Kann ich? Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Also ich... Ich habe eine Gabe. Kontakt zu einer Existenz. Existenz? Du meinst wie ein Geist oder sowas in der Art? Ich weiß, das klingt völlig verrückt, aber es ist eine Art wie eine unsichtbare Präsenz und die folgt mir. Ist es jetzt? Ist es jetzt da? Das war ein Witz. Nur ein Witz. Verstehe dich. Ich hab's dir wirklich abgenommen. Ich dachte, du hast einen kompletten Schuss oder so. Ja, das ist, was die Leute dann denken, wenn man sowas erzählt. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Na komm, wir sind mal nicht so. Gern. Aber jetzt habt ihr gehört, auch nochmal von ihr bestätigt, was ihr Geheimnis oder was ihre Gabe tatsächlich ist. Upsa. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber das ist echt hübsch, weißt du? Mmh, ironisch. Hast du das eigentlich zu allen Mädchen? Du bist nicht wie die anderen, ich meine. Das ist was wirklich Besonderes an dir. Na komm. Ich finde, du bist auch besonders. Ja, und jetzt verschüchtert weggehen. Leute, Leute, warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? <lacht> Klasse Idee. Nein, das wird nein. der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody, zeig uns, was du kannst. Okay, Jody, dann zeig doch mal was. In Ordnung. Und was wirst du jetzt tun, Jody? Was ich sagen wollte, das. Ganz still. Nicht bewegen. <lacht> ich hab solche Angst. Das war wahrscheinlich der Moment, ähm, wo man einen gewissen Einfluss darauf hatte, wie diese Situation mit dem Typen eben verläuft. Und jetzt ist es wieder dann in diese Situation gefallen, die sich sowieso ergeben hätte aus der Party, ähm, um aus dieser Szene des Spiels jetzt rauszukommen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Ähm, also wir müssen wahrscheinlich irgendwie mit den, mit den Mädels hier interagieren und probieren es einfach mal. denn jetzt? So als jemand direkt hinter mir. Ich friere. Ach so. Was ist bloß hier los? Jetzt können wir wahrscheinlich hier noch den Stuhl umwerfen. Shit, man, was zur Hölle war das? Wo war jetzt noch ein Punkt? Ich glaube die Stereoanlage, genau.
Ja, und hier noch jede Menge anderes Zeug scheinbar auch. Ich sehe schon, dass es damit endet, dass hier irgendwelche Kerzen runterfallen und dann die ganze Bude abbrennt. Das reicht mir jetzt. Ja, mir auch. Das, das war wirklich gruselig. Ich habe nicht gewollt, dass einer Angst kriegt. Sorry, ich... Ihr wolltet das alle und... Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und, ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Ein ganz wichtiges Talent, unangenehme Situationen überspielen. Das hat sie sehr gut drauf. Zeit, ich mache erst Geschenke auf. Ach ja, jetzt kommt das schlechte Buch noch und dann ist, glaube ich, die Party eh gelaufen für Jody. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. <lacht> <lacht> mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. <lacht> <lacht> nein, ich, ist das ein Scherz? Und ich habe ja gleich gesagt, wenn du an Party kommst und du schenkst mir diesen das Geschenk wird nicht gut ankommen. Clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja. Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh. Hui. Und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Schnappt ah! sie euch! <lacht> Nein! Nein! Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit! Bring uns deine mächtige Magie! Oh. Okay, das ist jetzt der Harry Potter Moment. Unter der Treppe. Was muss ich jetzt hier machen? Darfst du nicht noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus! Bitte, lass mich raus! Ja, bitte, machen wir endlich lass Party! Raus. Also ich kann hier eigentlich nichts machen, außer rausschauen. Oh, jetzt geht die Party weiter, nur ohne uns jetzt halt. schon echt fies. Wir entscheiden uns jetzt mal hier für Rache. Los, Aiden. So. Toll, sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Lass mich hier nicht allein. Okay, wartet auf mich! Die Tür, sie ist versperrt! Unmöglich, sie fester! Ich sag doch, sie ist zu! Ganz ruhig, kein, kein Grund zur Panik! Die Fenster, nur aus die Fenster! Leute, wenn das ein Scherz ist, ist der echt... Es ist da drüben! Halt dich auf deine blöden Tricks rein, Jody! Das ist mich! Und geh raus! 
Ja, das ist schon gemein. Ich weiß, dass ihr markiert. Ich glaube, jetzt haben sie alle eine abbekommen, bis auf ihn, aber er kriegt jetzt wahrscheinlich auch noch eine mit. Ich lege nochmal Wert darauf, auf die, äh, darauf zu betonen. Ich habe das Spiel, ich spiele es gerade auch zum ersten Mal und ich glaube, ich habe mit meiner Einschätzung dessen, was hier passieren wird, nicht ganz falsch gelegen. Es ist jemand hier. Ich weiß, dass jemand hier. Ist. So, ich vergesse aber auch immer, ich könnte wahrscheinlich auch wieder zurück äh, wechseln. Das mache ich jetzt vielleicht auch mal, weil viel mehr... Okay, kann ich eh nicht mehr kaputt machen, aber jetzt ist eh zu spät. Aber es ist ja nichts Schlimmes passiert. Na, das war doch eine schöne Party. Geht es dir gut, mein Gott, was ist passiert? Wie war's? Es ist ihre Schuld! So, wir haben jetzt etwas über 50 Minuten gespielt. Es ist nicht einfach, jetzt ähm, sowas wie ein Urteil darüber abzugeben. Ich finde es sehr interessant. Es ist natürlich jetzt alles noch sehr fragmentarisch. Man spielt sich so von Szene zu Szene, die offensichtlich auch ein bisschen in verschiedenen Altersstufen ähm, von Jodie angeordnet sind. Und alles wird sich wahrscheinlich erst viel, viel später zu einem Bild zusammensetzen. Ich finde aber die Charaktere, auch die Erzählweise, alles wieder sehr interessant. Also das haben die Jungs halt einfach echt drauf von Quantic Dream. Ähm, ich werde jetzt diese Szene noch spielen und mal gucken, was jetzt hier alles noch passieren wird. Ups, ach so, ich bin ja noch in Aiden. Okay, ich kann mit ihr aber jetzt auch scheinbar gar nichts machen. Lass das ein. Wegen dir haben wir Ärger. Es ist ja. jetzt auf. Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Hallo, Judy. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Ich finde es auch schön, ich meine, wenn ihr euch jetzt diesen Raum mal anschaut, das gleiche auch eben bei dem Haus oder bei allen anderen Sachen, das ist wirklich alles sehr echt eingerichtet. Also das sieht aus, wie ein Büro ausschaut mit den, mit den Ordnern, mit dem Kleiderständer, mit all diesen Kleinigkeiten, mit der Schneekugel auf dem Tisch, die ich jetzt hier in die Hand nehme. Die haben einfach echt ein Gespür dafür, Sachen zu inszenieren, die nicht wie Videospielwelten wirken, wie... Wie funktionieren, wenn du willst. Immer redet er mir dazwischen. Wie funktionale Welten, die einfach nur ähm, Spielmechanismen dienen, sondern das sieht tatsächlich aus, als würde es ähm, aus der Realität rausgeklaut worden sein für dieses Spiel.
Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie, wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Judy? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Mhm. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Ja, ich denke mal schon. Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Hm, weiß ich nicht. Kannst du ihn äh, für mich malen? Ich bin mal gespannt, was dabei jetzt rauskommt, weil ähm, das vielleicht auch ein bisschen Aufschluss darüber gibt, ob sie auch selber in der Lage ist, Aiden zu sehen als, als Entität oder als Person. Aber, ähm, ach so, okay, das ist doch eine interessante Interpretation. Jetzt habe ich es leider selbst nicht verstanden. Also, dieses Ding ist ein Freund und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Ja, bestimmt. Kannst du ihn bitten, was zu machen? So, dann bitten wir Aiden mal was zu machen. Und zwar die Schubladen hier auf. Du, du sagst ihm, was er tun soll und er macht es dann? Ich sag Aiden nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Hm. Das waren die Monster. Okay, das war eine eher kurze Szene jetzt. Ich finde es ganz interessant, schon jetzt so aus, ähm, aus philosophischer Sicht möchte ich jetzt fast schon mal sagen, weil eigentlich ist es ja ganz klar so, man steuert beide Figuren, also Jody und Aiden, aktiv. Und ob das später vielleicht im Spiel thematisiert wird, dass einem das immer mehr entgleitet, weil ähm, sie ja eigentlich sagt, sie hat keinen Einfluss auf ihn und er hätte seinen eigenen Willen und es wäre auch nicht ihre Schuld, was er macht ob da ein bisschen später dann vielleicht ein Kniff in der Erzählung liegen wird. Aber das ist jetzt alles nur Vermutung, das muss auch gar nicht stimmen. Ein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten drei Jahre. Das Training startet morgen früh um fünf. Sei pünktlich. Okay, jetzt haben wir hier nochmal eine Szene, die offensichtlich vor dem ähm, Einsatz spielt, den wir vorhin gesehen haben, wo sie in dem Abendkleid unterwegs ist, um die Dokumente aus dem Safe zu klauen. Sie startet hier mit ihrer Grundausbildung bei der CIA. Das ähm, steuere jetzt übrigens ich tatsächlich, auch wenn es vielleicht mehr nach Zwischensequenz aussieht. Das kann ich hier ähm, selbst steuern. Komm schon hoch! Hopp, hopp! Ah. 
Ups, ja. Los, fest zugreifen! Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber! Beug noch! So, Holmes. Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Okay. Upsa. Fangen wir noch mal an. Deckung. Ziehen. Schießen. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Was? Wie schieße ich denn? gedrückt halten. X, okay. Deckung! Du musst jetzt wieder in Deckung gehen! Ja, ja. Exzellent, Jody. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. So, jetzt ein bisschen das Angry Birds von äh, Beyond Two Souls gerade. Und jetzt weiter.
Eine verfluchte Kaffeefahrt sein! Okay, das ist was Neues. Wir können sie heilen. Also beziehungsweise hier diesen Krampf im Oberschenkel heilen. Oder lindern. Und weg ist er. Nicht übel. So, was wir hier jetzt quasi mitbekommen haben in wenigen Minuten, ist wie sie beim, bei der CIA durch Sporttraining, durch Kampftraining, aber auch durch ähm, Unterricht, den sie da wahrscheinlich hatte, wie man eben an diesen Formeln gesehen hat, so zu so einer Art ultimativen Kampf- oder, oder Einsatzmaschine ausgebildet wurde. Das hat das Spiel jetzt hier in relativ wenigen Minuten zusammengerafft. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nochmal so eine Art längere Mission kommt, wo ich mehrere Sachen, die ich gelernt habe, zeigen muss, dass ich die jetzt einfach drauf habe. Wir haben übrigens hier die Möglichkeit, falls ihr das nicht schon gemerkt habt, man kann immer eine Deckung anvisieren und wenn ich jetzt einfach X gedrückt halte, dann läuft sie mehr oder weniger automatisch hin. Ich kann aber auch sagen, ich gehe jetzt hier von der Wand weg und kann sie dann frei steuern, weil ich da, da das Gefühl habe, das ist nicht, also das klappt nicht so ganz so intuitiv und genau wie jetzt bei einem, bei einem dezidierten Actionspiel. Aber ist schon okay. Ah, jetzt habe ich den Moment verpasst, wo ich ihn hätte überwältigen können. Hmm. 
das jetzt hier noch was? Nee. Ich schaue jetzt mal, ob ich ihn noch einfach überwältigen kann, wenn ich hinlaufe. Nee, jetzt sind wir von... Hä? Ach so, sie geht automatisch wieder zurück. Ja, das ist ein bisschen komisch, dass er da oben sich jetzt nicht davon ablenken lässt. Okay, jetzt bin ich trotzdem noch entdeckt worden. Willst du hier bleiben die ganze verfluchte Nacht? Probieren wir es nochmal. Na okay, bevor ich das Ganze jetzt nochmal mache... Ähm, ich habe jetzt schon eine ganze Weile gespielt mit dem Spiel. Ich glaube, ich komme jetzt erstmal zum Ende mit dem Video. Wir haben eine ganze Menge gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Äh, Im Prinzip oder in Einzelstücken, wie es sich zusammensetzt, ich habe das eben schon mal gesagt, ist noch ein bisschen schwer abzuschätzen. Ich finde es sehr interessant. Ich finde, die Geschichte macht mich irgendwie an. Ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Ich finde sie gut geschrieben. Ich finde auch, muss ich sagen, es ist ein oft kritisierter Punkt bei Spielen. Ich finde die deutschen Sprecher ähm, gut gelungen. Was natürlich auch bei so einem Spiel, was so stark auf die Story setzt, da wird Sony es nicht riskieren, wirklich irgendwie eine zweite oder dritte Garde an Sprechern anzulassen. Da haben sie sich äh, Profis gesucht. Ich finde das angemessen äh, umgesetzt. Ich kenne jetzt die englische Version noch nicht, die habe ich noch nicht im Vergleich anschauen können. Die wird sicherlich ähm, oder wird wahrscheinlich noch ein bisschen stärker sein. Aber mir gefällt es gut. Ich habe Spaß gehabt jetzt in der ersten guten Stunde des Spiels, die ich gezockt habe. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ähm, es wird auch bei uns sicherlich noch mehr dazu zu sehen und zu hören geben und zu lesen vielleicht auch. Das war's von mir aus jetzt erstmal mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.